السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت هيلتنا أدركنا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وعلى مومة سيدنا ومولانا محمد സഹോദരന്മാരെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദുമാര് ആലിമിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ത്രിദിന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയും 
നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെയുമായി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങൾ ഇന്നലെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി പൂർണമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഉണർത്തിയതുപോലെ ഒരു മഹാവിഷയം പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ എന്തായാലും ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചുരുക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏതാനും ചില പൊള്ളുന്ന ആയത്തുകളിലൂടെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ഹദീസു ഷെരീഫിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടപ്രതിക്ഷണം മാത്രമാണ് നാം ഇന്നലെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മരണാനന്തരം നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന സുവിശേഷവും താക്കീതും ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്നതുകൊണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുവിശേഷമെന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാം പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും ടൗണുകളിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ചില ആളുകൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതും സുവിശേഷം കൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും സുവിശേഷം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രസംഗത്തില് ആദ്യാന്ത്യം സുവിശേഷം എന്ന പദം മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുസ്ലിമീങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ നിസ്തുലമായ സുവിശേഷങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പലപ്പോഴും അത് കേൾപ്പിക്കപ്പെടാതെ കേൾക്കാതെ പോകുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കടമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുവിശേഷങ്ങളും താക്കീതുകളും കൂടെ സമ്മിശ്രമായി ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് ഖുർആാനിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യമായിരിക്കും ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ സുവിശേഷവും താക്കീതും കൂടെ നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആാനിലുള്ളത് താക്കീതാണ് എന്നാലും നല്ല ഒരു ഭാഗം സുവിശേഷമായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ താക്കീതുകളുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ താക്കീതുകളുടെ സ്വരം കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവനെ നേരെ നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ നേരെ നിന്നില്ലെങ്കിലുള്ള മഹത്തായ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവൻ ഉപകാരപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നാളെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നാളെ ശരിക്ക് പൊള്ളുന്ന താക്കീതുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകം ഇന്ന് സുവിശേഷം അഥവാ സ്വർഗം സ്വർഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല സന്തോഷവാർത്തയായിട്ട് അറിയിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുടനീളം മുഴുവൻ ആയ മുഴുവൻ ആയ സൂറകളിലൂടെയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെയും നാം ഒരു പഠന പര്യടനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷങ്ങളുടെ മാലപ്പടക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എങ്കിൽ ഇന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ അങ്ങിങ്ങായുള്ള സുവിശേഷ വചനങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് തൊട്ടുനോക്കാം സമ്പൂർണമായല്ല ഏതാനും ചില വാക്കുകളെ നമുക്ക് തൊട്ടുനോക്കാം അടിസ്ഥാനപരമായി എടുക്കുന്നത് സൂറത്തുന്നഭയില വരികളാണ് സൂറത്തുന്നഭയില വരി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആ അധ്യായത്തില് സൂറത്തുന്നഭയില ഏതാനും ഭാഗം ഇങ്ങ് പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറാം വചനം വരെ അഥവാ അഞ്ചു വചനങ്ങള് സൂറത്തുന്നഭയിലെ അഞ്ചു വചനങ്ങള് നല്ല എല്ലാം തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുവിശേഷമാണ് ഇന്നലിൽ ജസാ 
امر ربك عطاء حسابا ഇത്രയും പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഇത്രയും പൊള്ളുന്ന വചനങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാന്തരം സുവിശേഷങ്ങളാണ് നേരെ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്ന് പറയാം ഇന്നലിൽ മുത്തീൻ തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട് അന്നാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആ ഭക്തന്മാർക്കുണ്ട് ഇന്നലിൽ മുത്തീൻ അവർക്ക് ഉന്നത വിജയമുണ്ട് സ്വർഗത്തില് നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉന്നതമായ വിജയമുണ്ട് ഇന്നലിൽ മുത്തീര വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആരാമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുണ്ട് മറ്റു തോട്ടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം സമപ്രായക്കാരികളായ സ്ഥലങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കുന്ന സുന്ദരികളായ സ്വർഗീയ തരുണിമണികളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കപ്പുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പിന്നെ ഒരാശ്ലീലത്തിന്റെ ഒരക്ഷരം പോലും അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല വലാ കിദാബ കളവിന്റെ ഒരു വാക്ക് പോലും അവിടെ ഉരിയാടില്ല കളവ് അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അശ്ലീലം അവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതു നബിയെ നിങ്ങളുടെ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അത് തന്നെ കണക്കു തീർത്തു കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണിത് മതിയായ ദാനമായി അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഇത്രയും വചനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരിടത്തേക്കും പോകുന്നില്ല ഇത്രയും വചനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ഖുർആാനിലൂടെ മറ്റു സൂറകളിലുള്ള ആയത്തുകളും കൂടെ സഹായത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഇൻഷാല്ല നമുക്കതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഏതാനും കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതാണോ സ്വർഗം ഇതോടുകൂടെ സ്വർഗം കഴിഞ്ഞോ ഒരിക്കലും കഴിയുന്നില്ല ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും അള്ളാഹു നൽകിയത് സ്വർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാണെന്ന് ധരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി ഒരിക്കലുമല്ല അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മഥലുൽ ചെന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദാഹരണമെന്നാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം ഖുർആാനിൽ എവിടെയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സ്വർഗത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഖലോക സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹബീബ് പറഞ്ഞതാ ഫിഹ മല ഐനുൻ റഅത്ത് ആ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മാല ഐനുൻ റഅത്ത് ഒരൊറ്റ കണ്ണും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ഒരൊറ്റ ചെവിയും അത് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ചെവിയും അങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില് സങ്കല്പത്തിന് പോലും വിധേയമാകാത്തതാണ് കേട്ടോ സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങൾ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം 
ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ചെവിയും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ പൂർണ്ണമായി ഖുർആാനിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം പറയാൻ പാടില്ല മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് മസുരുൽ ചെന്ന നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമോ ആ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട കാര്യം തന്നെയല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഹ്യൂറുല്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഹ്യൂറുല്ലിങ്ങള് കേട്ട ഹ്യൂറുല്ലിങ്ങളാവില്ല നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു മാമ്പഴം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാമ്പഴം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട ഒരു മാമ്പഴമാവാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തില് നിനക്കതിനൊരു മോഡൽ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം യാഥാർത്ഥ്യം സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ബോധ്യപ്പെടൂ അതാണ് അതിന്റെ സത്യം അത് നരകാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ സ്വർഗാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാ നരകാണെങ്കിലും സ്വർഗാണെങ്കിലും അപ്പോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്ന ഈ പദങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിന്തിച്ചതിന്റെയൊക്കെ എത്രയോ 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 പതിന്മടങ്ങാണ് യാഥാർത്ഥ ചിത്രം മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വല ഉദുരും സമിയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു ചെവിയും കേൾക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇവൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടല്ല കോലപ്പെട്ടിട്ട് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇവന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല ഇവൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല അബാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവർണനീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നാളെ വിശുദ്ധ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂറത്തിന്റെ ബയിൽ ഒരു അഞ്ചായത്ത് എടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് തീർച്ചയായും ഭക്തന്മാർക്കാണ് വിജയം ഭക്തന്മാർക്കാണ് വിജയം അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒന്നാം ഘട്ടമായി നമ്മൾ ഈ ആയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമാണ് വിജയം സ്വർഗലോകം മാത്രമാണ് വിജയം അതല്ലാത്ത ജീവിതം കിട്ടിയവൻ പരാജയപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ് നരകാവകാശിയാവട്ടെ അറാഫിന്റെ അഖിലുകാരനാവട്ടെ എങ്ങനെയായാലും അവര് പരാജയമായിരിക്കും വിജയം വേണോ അവന് സ്വർഗം കിട്ടിയിരിക്കണം സ്വർഗം കിട്ടിയാൽ അവനെല്ലാ നിലക്കും വിജയമാണ് പിന്നെ അവന്റെ വിജയം ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഒരൊറ്റ കുട്ടിക്കും സാധ്യമല്ല സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറു ശതമാനം വിജയത്തിന്റെ ലോകമാണ് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്നലിൽ മുത്തീന മഫാസ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന്മാർക്കേ അത് കിട്ടൂ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടാവുന്നതാണ് ആ നേട്ടം അല്ലാത്തവർക്കൊരിക്കലും ആ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികള് അത് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല അതിന്റെ നാലയലുത്ത് പോലും അവർക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ലഭിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസലമാത്തങ്ങള് നിരവധി ആളുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ അവസാനം നമുക്ക് പറയാം ആദ്യമായി നമ്മൾ ആ സുവിശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ള വേദഗ്രന്ഥക്കാരൊക്കെ സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഖുർആൻ നൽകുന്ന സുവിശേഷം നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും മറ്റു തോട്ടങ്ങളുമുണ്ടവിടെ എല്ലാവിധ ആരാമങ്ങളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മുന്തിരികളും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് 
പരവയ പഴവർഗങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പഴവർഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റെന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മറ്റെല്ല എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ വേണോ എന്തെല്ലാം തോട്ടങ്ങൾ വേണോ ആ തോട്ടങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകും പഴവർഗങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ തോട്ടം തെങ്ങും തോട്ടമാണ് തെങ്ങും തോട്ടമുണ്ട് കവുങ്ങും തോട്ടമുണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോ അവനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ തോട്ടങ്ങളുണ്ടോ ആ തോട്ടങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല സംവിധാനിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവന് വേണ്ടി നശ്വരമായ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴവർഗങ്ങളല്ലാത്ത തോട്ടങ്ങൾ പഴവർഗങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റു തോട്ടങ്ങൾ വഴിനാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരിയെ മാത്രം പരാമർശിച്ചെങ്കിലും പടവർഗങ്ങൾ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെ മുന്തിരി മാത്രമല്ല റുമ മാത്രമല്ല ഈത്തപ്പഴം മാത്രമല്ല എല്ലാ പടവർഗങ്ങളും ആപ്പിളും ഉറുമാനും മുന്തിരിയും എല്ലാം മാമ്പഴവും എല്ലാം അതിൽ പെട്ടു എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരാമങ്ങളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് പഴവർഗങ്ങളുമുണ്ട് തടിമരങ്ങളുമുണ്ട് വള്ളിമരങ്ങളുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരും ഇനി ആ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ തേടണം പലപ്പോഴൊക്കെ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇത്ര ചെറിയ ലോകമാണോ സ്വർഗമെന്ന് തോന്നിപ്പോയേക്കാം ഹദായി കവനാബ കുറെ തോട്ടങ്ങളുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടം തന്നെയല്ലേ തോട്ടം പിന്നെന്തായി പറയുന്നത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പഴവർഗങ്ങളാകുന്ന തോട്ടങ്ങളാണ് അതെല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഒരൊറ്റ നാമം പഴമല്ലാത്ത മറ്റു തോട്ടങ്ങള അതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്ന ആ ബഹുതലത്തിലുള്ള പ്രയോഗം അള്ളാഹു താല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതേക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് കാണാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ തോട്ടത്തിന്റെ അഴക് ആ സ്വർഗീയ തോട്ടങ്ങളുടെ ആരാമങ്ങളുടെ അഴക് എത്രമാത്രമാണ് അതിന്റെ സാരുത എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അള്ളാഹു താല രണ്ടേ രണ്ട് പദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മുള്ളില്ലാത്ത മുള്ളില്ലാത്ത ഇലന്ത മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് അട്ടിയട്ടിയായി വാഴക്കുലകൾ നിറഞ്ഞു തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാഴത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ത്രികാലജ്ഞാനിയായ തമ്പുരാന്റെ വചനമാണ് ത്രികാലജ്ഞാനിയായ തമ്പുരാൻ ആ കാലങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ തമ്പുരാൻ അവൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ ആ അള്ളാഹുവിനോട് യോജിച്ച നിലവാരമുള്ള ഭാഷയിൽ വായിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ആ വായന ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വായന പരിമിതപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ആശയങ്ങൾ തിരിയാതെ പോകുന്നത് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ച് ഇലന്ത മരവും കുറച്ച് വാഴയോ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം കഴിഞ്ഞോ അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ മനസ്സിലാക്കരുത് അതാണ് ഇതൊരു സാഹിത്യകാരന്റെ ഭാഷയിലാ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് സാഹിത്യകാരന്റെ ഭാഷയിൽ നിലവാര നിലവാരമുള്ള ഭാഷയിലാണ് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വായിക്കേണ്ടത് സാഹിത്യകാരൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതിനെ മുഴുവനും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സാഹിത്യകാരന്റെ ശൈലിയാണ് ഉദാഹരണം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് അവനെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അർത്ഥം കിണാറിനും അവന് സ്വാധീനമുണ്ടെന്നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന നേതാവാണ് കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവന്റെ അധീനത്തിലാണ് ഇത് സാഹിത്യകാരനായ ഒരാൾ ആ വാക്കിന് അങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുക്കൂ അതേ രൂപത്തിൽ ഫീസിതിരിം മഹ്ദൂദ് 
അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നടത്തുന്ന സസ്യപരാമർശങ്ങളെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ നടത്തുന്ന പഴപരാമർശങ്ങളെ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നടത്തുന്ന തോട്ട പരാമർശങ്ങളെ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാ വായിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇലയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഇലയുള്ള ചീനി മരത്തെ പോലെ വളരെ ചെറിയ ഇലയുള്ള ഇലന്ത മരത്തെ പരാമർശിച്ചു അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലയുള്ള വാഴയില ആ വാഴത്തോട്ടത്തെയും പരാമർശിച്ച അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുന്ന അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ സർവ തരത്തിലുള്ള ഇലകളുമുള്ള സംവിധാനം ഇലകളുമുള്ള സസ്യങ്ങള് മരങ്ങള് അത് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഈ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ തത്വം സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതിന്റെ പഴങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇലയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് അതിന്റെ തടിമരമായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇലയാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇലയും വലിയ ഇലയും പറയുമ്പോ എന്തിനാ ഇല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തണൽ വൃക്ഷങ്ങള് തണലു കൊള്ളാനാണ് നമ്മൾ ഇലകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തണൽ വൃക്ഷങ്ങളുമുണ്ട് ചെറിയ ഇലയുള്ളതുമുണ്ട് വലിയ ഇലയുള്ളതുമുണ്ട് ഇടത്തരം ഇലകളുള്ളതുമുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തണൽ വൃക്ഷങ്ങളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇതാണ് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് പഴമില്ലാത്തതിന് ഉദാഹരണമാ ഒന്ന് പഴമുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് പഴമുള്ളതിനും ഒന്ന് പഴമില്ലാത്തതിനും ഉദാഹരണമാണ് മഹാനായി ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് ഖുർആാനിൽ എവിടെയുണ്ടോ മറ്റുള്ള പരാമർശങ്ങളെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളുമുണ്ട് വനഹുലും വറുമ്മാൻ ഈത്തപ്പടവുമുണ്ട് ഉറുമാം പടവുമുണ്ട് വനഹുലും വറുമ്പാൻ അവിടെയും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതേ ശൈലിയിലായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ പഴം ഒരു വലിയ പഴം ഈത്തപ്പഴം ചെറുതാ ഉറുമാം പഴം കുറച്ച് വലുതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പഴം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥവും അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴേ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇത്തരം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എടുത്തു ധരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് ഒരാൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തോട്ടങ്ങളുണ്ട് വാർദ്ധക്യ കാലത്ത് അയാളുടെ മക്കൾ ദുർബലരായിരിക്കെ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ മക്കൾ അയാൾ പെട്ടെന്ന് രോഗിയായി അങ്ങ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ തോട്ടം ഉപകാരപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തോട്ടം പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു തീക്കാറ്റടിച്ചങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അവൻ എത്ര വലിയ നഷ്ടബോധമുണ്ടാകും അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈമാനില്ലാതെ സ്വതക്ക ചെയ്തവൻ എന്നുള്ളാഹു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞതും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയുടെയും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാകാൻ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള തോട്ടമുണ്ടാകാൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അതേ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത് മുഴുവനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശൈലിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടെല്ലാ തോട്ടങ്ങളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഒരാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇലന്ധ മരമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു യാത്ര പോകുന്നുവെങ്കിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ വെച്ച ഒരു ഇലന്ധ മരം കാണുന്നത് അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു സമാധാനമായിരുന്നു ഒരു ഇലന്ധ മരം കണ്ടാൽ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു പോകാമെന്നവർ തീരുമാനിക്കും 
കാരണം നല്ല ഇല ഇലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലന്തമരവും അത് കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ തണലുകൊണ്ട് പോകാതെ അവർ ധരിക്കും അത്ര ഇഷ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ ഇലന്തമരം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഇത് തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നു മുള്ളില്ലാത്ത ഇലന്തമരം എന്തിനെ അങ്ങനെ പരാമർശിച്ചത് മുള്ളില്ലാത്ത ഇലന്തമരം അറബികൾക്ക് ഇലന്തമരം കാണുമ്പോഴേക്ക് അവർ ആനന്ദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത ബേജാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താ ഈ മരത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ അടുക്കും ഈ മരത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ അടുക്കുമെന്ന ഒരു ശക്തമായ ബേജാറും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ആ മുള്ളുകൾ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ അവരെ ആക്രമിക്കും വല്ലാതെ ആക്രമിക്കുന്ന മുള്ളുകളായിരുന്നു ഇലന്ത മരത്തിലുള്ള മുള്ളുകൾ എത്ര തന്നെ സൂക്ഷിച്ചാലും അതിന്റെ മുള്ളുകൾ ശരീരത്തിൽ തറക്കാതിരിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാ അതുകൊണ്ട് അതിനോട് അടുക്കാതെ ദൂരെ നിന്നാണ് അവരതിന്റെ തണല ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ ഇലന്ത മരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതുപോലെ അവരുടെ മനസ്സിന് കുളിര് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പേടിയും വരുന്നുണ്ട് കരുതണോ അതിന്റെ മുള്ളി ഏതെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ തറക്കുന്നത് പേടിക്കണമെന്ന് കൂട്ടുകാരനോട് എപ്പോഴും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇലന്ത മരത്തിന് കാണുന്ന ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യം അതിന്റെ കൂർത്ത മുള്ളുകളാണെങ്കിൽ ഇല്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള ഇലന്ത മരത്തിന് മുള്ളുകളില്ല അറാബി വന്നുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നബിയെ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നബിയെ ആ വൃക്ഷം തീർത്തും ശല്യക്കാരിയാണ് ആ വൃക്ഷം വലിയ മുള്ളുകൾ ഉള്ള വൃക്ഷമാണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഏതാണത് സിദിറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സിദിറി എന്ന് മാത്രമല്ലോ മുള്ളില്ലാത്ത ഇലന്ത മരം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എന്തിനു പേടിക്കണം എന്ന് ഈ ആറാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ടെൻഷൻ ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ പിടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയ സംശയം തന്നെയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ആറാബികൾ എന്ന ഒരു ഇനമുള്ളത് ഒരു വർഗമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സമാധാനമായി കാരണോ ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഈ ആറാബികളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളോട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെന്ന് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല പലതും എന്തേ കാരണോ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദരവ് കേടായി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കും അപ്പൊ ഈ ആറാബികൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങൾക്കും വിഷമുണ്ടാവില്ല കാരണോ സംസ്കാരമല്ലാത്തൊരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സംശയം തീർന്നത് എന്ന ഒരു സഹാബി അതേ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായി കാണാം ആറാബികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അത് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന ആളുകളോട് അത് ചോദിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കമ്മിയുള്ള ഒരാളെ നോക്കും നമ്മൾ ഓനെ വല്ല മൂട്ടി വിടുക ചോദിച്ചു നോക്കുക പറഞ്ഞു കാരണം ഓനെന്തും ചോദിക്കാലോ ചോദിച്ചു ചാച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായി ഇവർ പറഞ്ഞത് ആറാബികൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏത് തോട്ടവുമുണ്ടവിടെ ഏത് പഴവുമുണ്ടവിടെ നിനക്ക് വേണ്ട പഴം തിരഞ്ഞെടുക്കാം സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അല്ല പറഞ്ഞു അവർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഴം അവർക്ക് ലഭ്യമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പഴം കിട്ടും ഈ സൗകര്യം സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് മരിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴം സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങാടി പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ആപ്പിളായിരിക്കും പക്ഷെ തൽക്കാലോ പോക്കറ്റിൽ മണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പത്ത് റുപ്യേൻ്റെ കറുത്ത മുന്തിരിയും വാങ്ങി പോരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അല്ല ഇഷ്ടം നമുക്കൊരു പക്ഷേ മാമ്പഴമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ അത് ലഭിക്കില്
പക്ഷേ തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരൻ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ഡിമാൻഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് പൂത്തിവെക്കുകയാണ് ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആ പടം തടയപ്പെടാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പടം തടയപ്പെടുമോ ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ പഴങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പഴങ്ങളുണ്ട് തീരാത്തത്ര പഴങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പടങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തില് പത്തോ ഇരുപതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിരമോ പഴം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല സ്വർഗത്തിലെ പടങ്ങള് ഇഷ്ടം പോലെ പടങ്ങൾ സ്വർഗീയ ലോകത്തുണ്ട് ആ പഴങ്ങൾ തീരാൻ പോകുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ പടങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ കത്താദ്ഹു എൻഹു പറയുകയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ കത്താദാ റദിയാഹു എൻഹു പറയുന്ന ഞങ്ങളൊരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങളോട് കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുകയാൻ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങള് ഒരൽപ്പം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരൽപ്പം മുന്നോട്ട് നിന്നു സുമ്മതനാവലഹു പിന്നെ എന്തോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ട് എപ്പോഴാ നിസ്കാരത്തിലാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളൊരു നിസ്കാരത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാബിർ റതി അള്ളാഹു ഹദീസ് പറയുന്നത് അബു കത്താതയല്ല അബു കത്താതയെ തൊട്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു അത് പിന്നീട് വായിക്കാം ജാബിർ റതി അള്ളാഹു എൻഹുവ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ദുഹൃ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരൽപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുന്നോട്ടങ്ങ് കയറി ഞങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഒരനക്കം മുമ്പോട്ടങ്ങ് കയറി ഇമാമ് പോയപ്പോ മൗമൂമ്യങ്ങളും അങ്ങ് പോയി ഇമാം ഒരനക്കം കയറിയപ്പോ മൗമൂമ്യങ്ങളാ ഞങ്ങളും കയറി കാരണം നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ അത് വെറും ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് കയറി പിന്നെ എന്തോ എടുക്കാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി കൈയ്യുങ്ങ് നീട്ടി എന്തോ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അല്പം പിന്നോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നിന്ന് കയറിയിടത്തേക്ക് തന്നെ പിന്നോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളും പിന്നോട്ട് മാറി നിന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടിയപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചില ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചില അസാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയല്ലോ നബിയെ ചില സംഗതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചെയ്തു മാ കുന്തത്ത സുനാഴുഹു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നബിയെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു നബിയെ അപ്പോൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയണോ കാല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സഹാബ എനിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം സമർപ്പിച്ചു എനിക്ക് സ്വർഗം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു സഹാബ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതല്ല നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതല്ല നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇന്ന എനിക്ക് സ്വർഗം എനിക്ക് സ്വർഗം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗം മാത്രമല്ല കാണിച്ചത് സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രഭയും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും ആ സ്വർഗത്തിന്റെ അന്തസ്സും അതൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു ഭംഗിയുള്ള സ്വർഗം 
ആ സ്വർഗീയ ആരാമം ഞാൻ കണ്ടു സഹബ കണ്ട സമയത്ത് വസൂലുദാഹി തങ്ങൾ പറയാൻ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം പഠിച്ചവനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് അത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ സുദ്ദീഖിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ എന്റെ അഴിമറിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ എന്റെ ജാബിറിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഉബയ്യുബിനു കാബിനൊന്ന് കാണിക്കാൻ സഹാബ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മുന്തിരിക്കൊല ഇങ്ങ് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യുങ്ങ് നീട്ടി ഒരു മുന്തിരി കൊല പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയ്യുങ്ങ് നീട്ടി ലിയാത്തിയ കുമ്പിഹി എന്തിനു എന്നറിയോ ആ മുന്തിരിക്കൊല നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സഹാബ ആ മുന്തിരിക്കൊല നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ആ മുന്തിരിക്കൊല ഇങ്ങ് പിടിച്ചു എന്റെയും മുന്തിരിക്കൊലയുടെയും ഇടയിൽ കർട്ടൻ വീണു പോയി അപ്പോഴേക്ക് സ്വർഗം കാണാനില്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്റെയും ആ മുന്തിരിക്കൊലയുടെയും ഇടയിൽ കർട്ടൻ വീണു മറ വീണു എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബ നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചു ആ ഒരു കൊല മുന്തിരിയെങ്ങാനും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു കുല മുന്തിരി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ കഴിച്ചാലും അത് ബാക്കിയാകുമായിരുന്നു സഹാബ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് തിന്നാനുണ്ടാകുമായിരുന്നു ആ ഒരൊറ്റ മുന്തിരിക്കൊല അത്രയും സമൃദ്ധമാണ് കേട്ടോ അത് ലായം കുസൂരഹു ും തിന്നാലും ആ കുല തീരില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഹബീബ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങളുടെ കുലയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ റസൂർ പറഞ്ഞു ഹബീബ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ആ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പഴം ഇങ്ങ് പറിച്ചെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഉടനെ തന്നെ പുതിയ ഒരു പഴം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് പറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് തീരാൻ പോകുന്നതല്ല ആ ഒരു കുല എനിക്ക് ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇതാ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ആവേശപരിധനായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തൽക്കാലം അള്ളാഹുവിനൊരു തീരുമാനമുണ്ട് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് വെച്ചത് കാണിക്കണ്ട ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ അവന് മാത്രമേ ഇത് തിന്നാൻ കൂടൂ അള്ളാഹു നാളെ നമുക്ക് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാ തോട്ടവുമുണ്ട് എല്ലാ പഴവുമുണ്ട് അത് കുറച്ചല്ല ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് ധാരാളമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ തിന്നു തിന്നു മടുക്കാൻ മാത്രം തന്നെ നിങ്ങൾക്കവിടെയുണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ നിൽക്കും കണ്ടാൽ എല്ലാ പഴങ്ങളും ഒരേ കൊലയിലുള്ള പഴങ്ങൾ ഒരു മുന്തിരി കുല അതിൽ നിന്നൊരു മുന്തിരി പൊട്ടിച്ച് തിന്നാൽ കാണുമ്പം ഒരേ കോലമാണ് രൂപമാണ് സദൃശ്യ രൂപമാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റിൽ രാവും പകലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന അവർക്കോരോ പഴങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമ്പോഴും റിസുക്കൻ ഭക്ഷണമായ ഓരോ പഴങ്ങൾ നൽകപ്പെടുമ്പോഴും കാലു അവർ പറയും ഇത് നമുക്ക് മുമ്പ് തന്ന പഴം തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദൃശ്യമായിട്ടാണ് അവർക്കത് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ തിന്നുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും അല്ല കൊടുപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ തിന്നുമ്പോൾ അവർ പറയും ടേസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നേരത്തെ ആസ്വദിച്ച അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടണോ അതും സാധ്യമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഹദീസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് സ്വർഗീയ ലോകം ഇതാണ് സ്വർഗീയ ലോകം സ്വർഗലോകത്തെ കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പദപ്രയോഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു താല വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇനി സമപ്രായക്കാരികളായ സ്ഥലങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ തരുണിമണികൾ 
സമപ്രായക്കാരികളായ സ്ഥലങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്വർഗീയ തരുണിമണികൾ കിഴവികളായ പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്ഥലം ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മാറിടം ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ പെണ്ണുങ്ങളല്ല സ്ഥലങ്ങൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ സമപ്രായക്കാരികളായ സഹോദരിമാർ ആദ്യമായി അവരുടെ സൗന്ദര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാടിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ പദത്തിലാണത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് കവായിബ സ്ഥലങ്ങൾ തള്ളി നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തി സ്വർഗീയ തരുണിമണികള് ചിപ്പിക്കകത്തൊളിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്ത് പോലെയുള്ള സ്ത്രീകള് ചിപ്പിക്കകത്തൊളിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്ത് പോലെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും ചിപ്പിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്ക ഒളിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്തുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്നെ നേരിട്ട് അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസ് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലം അറബി അള്ളാഹുൻ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു ഹൂർലിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവായി ബാത്രാബ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ബാധകമാണ് കാരണം സ്വർഗീയ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് ഹൂർലിങ്ങൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാതെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങള് ഹൂർലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങള് ഹൂറുലിങ്ങളെക്കാൾ സുന്ദരികളും ഇടുക്കികളുമാണ് എന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർഹി പഠിപ്പിച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പെണ്ണൊരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും പാത്തുമ്പത്താത്ത വിടുന്നു മരിച്ചുപോയത് പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടാണോ അല്ല സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയിട്ടില്ല മുതുക് വളഞ്ഞിട്ടില്ല പല്ല് വീണു പോയിട്ടില്ല ആ ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന മുഖവും ശരീരവുമായിട്ട ആ പഴയ ഫാത്തിമ്മക്കുട്ടി അല്ല അതിലേറെ ഇവിടെ നിന്ന് സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞ പെണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല പൂർണമായും ചേഞ്ചിന് വിധേയമായിട്ടാ വരുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓതാൻ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ആദ്യമായി സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ ആ താല്പര്യം ചിപ്പിക്കകത്തൊളിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കവറിനകത്തിരിക്കുന്ന മുത്ത് ഒരാളും തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ മുത്ത് പൊളിച്ച് ആ ചിപ്പി പൊളിച്ചിട്ടേ ആദ്യമായത് തൊടാൻ കഴിയൂ മറ്റൊരാൾ തൊട്ട് അവിശുദ്ധമായിട്ടില്ലെന്നർത്ഥോ അശുദ്ധമായിട്ടില്ലെന്നർത്ഥോ വിശുദ്ധമായ മുത്താണ് മാത്രമല്ല ഒരാൾ തൊടുമ്പോഴാണ് അതിൽ അഴുക്കു പുരളുക പേക്കറ്റ് പൊളിച്ച് പുറത്തിടുമ്പോഴാണ് പൊടിപാറുക അഴുക്ക് പറ്റി പിടിക്കുക അതിന്റെ കളറിന് അതിന്റെ തിളക്കത്തിന് നിൽക്കുക എന്നാൽ ഒരനക്കം മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ലാത്ത തിളങ്ങുന്ന ശരീരമുള്ള സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാ ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണോ ആരും അവരെ തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കിയിട്ടില്ല നെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് തൊടുന്നത് നെയ്യാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവരെ തൊടുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരൊറ്റയാളും തൊട്ടിട്ടില്ല ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടെ സൂറത്തു റഹ്മാനിൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ മുമ്പ് ഈ സ്വർഗീയ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മുമ്പ് അവരെ ഇൻസോ ജിന്നോ മുമ്പ് തൊട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ അശുദ്ധമാകാത്ത വിശുദ്ധരായ സ്ത്രീകള് അഴുക്ക് പൊരണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തിളക്കത്തിന് ഒരു മങ്ങൽ പോലും ഏൽക്കാത്ത നല്ല സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് ആനന്ദം കൊള്ളുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് 
അവർക്ക് ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ളത് ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നിയമവിലക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് നാളെ മരണാനന്തരം ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ആസ്വാദനം അവർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തെ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിന്നെങ്കിലേ അവർക്ക് അത് ലഭിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ കാണുന്നതിലൊക്കെ ഏതു ചെയ്യുന്നു തന്റെ ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കുന്നു ഇവിടെ തന്റെ വൈകാരിക ദാഹം എല്ലായിടത്തും ഇവൻ തീർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനൊരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രൂപമില്ലെങ്കിൽ ചിട്ടയൊത്ത രീതിയില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഷാ അള്ളാ അത് നമ്മൾ നാളെ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത എന്താണെന്ന് അതേസമയം ചിട്ടയൊത്ത് നീങ്ങിയാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണിത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമാഹു എൻഹ ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസാൻ ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു ഖസീർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് കാണാം ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുസലമറുദിയാഹുവൻഹു നബിതങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു കാലത്ത് കൊൽത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാഹ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരേ അഹ്ബിർണി നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കൗലില്ല പടച്ച റബ്ബിന്റെ വാക്കെനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരണം എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഐൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കാല ഹൂറുൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുവെളുന്നനെ വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണ് നല്ല തിളക്കമുള്ള സഹോദരികൾ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കൺതടാകം വിശാലമായ കൺതടാകം വിശാലമായ വിശാലമായ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ള നല്ല തിളക്കമുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉമ്മുസലമാ ഉമ്മുസലമ വിട്ടില്ല നബിയെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് പൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അഹുബിർണീല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വാചകം എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരണം നബിയെ ഏതാണ് ആ വാചകം നേരത്തെ ചോദിച്ചത് സൂറത്തുൽ വാക്കിയിലെ സൂറത്തുൽ വാക്കിയയിലെ ഒരു വചനമാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വചനം ചോദിക്കുന്ന സൂറത്തുൽ വാക്കിയയുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തായത്താ മറ്റത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തായത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നബിയെ ഹബീബ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു സഫാ ഉഹുന്ന സഫാ ഉദ്ദുറ അവരുടെ തിളക്കം അവരുടെ ശുദ്ധി അവരുടെ വിശുദ്ധി ആ സഫാ ഉദ്ദുറ മുത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പോലെയാണ് അല്ലതീഫിൽ അസ്ദാഫ് ചിപ്പിക്കകത്തിരിക്കുന്ന മുത്തിനുള്ള വിശുദ്ധി പോലെയുള്ള വിശുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ അവർക്കുള്ളത് അല്ലതീലം തമസ്സഹുല്ലൈതി ഒരൊറ്റ കരങ്ങളും ആ മുത്ത് തൊട്ടിട്ടില്ല ആ മുത്തിനെന്തൊരു വിശുദ്ധിയാണോ ഉള്ളത് ആ വിശുദ്ധിയാണ് കേട്ടോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാഹു പറഞ്ഞത് ഉമ്മുസലമ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടില്ല ഇത് സംബന്ധമായുള്ള എല്ലാ എത്തുകളും അങ്ങ് ചോദിക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊൽത്തു അഹബിർണീ അങ്കൗലിഹി താല നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കെനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരണം സൂറത്തുറഹ്മാനിന്റെ എഴുപതാമത്തായത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല സ്ത്രീകളുണ്ട് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഹൈറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽസ്വഭാവികളായ പെണ്ണുങ്ങള് ഹസന ഹിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഹിസാനുൽ വുജൂഹ് മുഖം കണ്ടാൽ നല്ല സുന്ദരികളാണ് അവർ സുന്ദരികളായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതാണ് ഹൈറാത്തുൻ ഹിസാൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു നബിയെ അല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൊണ്ട് കൂടെയുണ്ട് നബിയെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു അത്ഭുത രൂപത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞത് എന്താ നബിയെ അവർ 
തൊലിക്കകത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട കോഴിമുട്ട വെള്ള പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് നബ്സലാസ്ലം മാത്രങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാം ദൂർലിംഗളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ബൈലും മഖ്നൂൻ മുട്ട പോലെയാണ് മഖ്നൂൻ തൊലിക്കകത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുട്ട ഇതെന്താ നബിയെ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മുസലമാ തിരിഞ്ഞില്ലേ ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സൂറത്തു സാഫാത്തിയിലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് അതിനെ റസൂൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ആ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ഓമനത്വമാണ് ഉമ്മുസലമാ അവരെ ചർമ്മത്തിൽ തൊട്ടാലുള്ള മിനുസമാണ് ആ പറഞ്ഞത് അവരെ തൊട്ടാലുള്ള ഓമനത്തോ അവരെ തൊട്ടാലുള്ള മിനുസം കരിക്കത്തിൽ മുട്ടയുടെ അന്തർഭാഗത്ത് നീ വെള്ള കണ്ടിട്ടില്ലേ മുട്ടയുടെ വെള്ള അതിലിങ്ങനെ തൊട്ടാൽ നല്ല മിനുമിനുത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അതേ രൂപത്തിലുള്ള മിനുസമായിരിക്കും ഉമ്മുസലമാഹുറുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വർണ്ണിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നീ കാണുന്നു അതെവിടെ അകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ അകത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോഴിമുടയുടെ കുരുവിനെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച കോഴിമുടെ കോയി കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കുരുവിനെ കുറിച്ചല്ല ചർച്ച മിമ്മായലിൽ കിഷ്റ അതിന്റെ തൊലിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ വെള്ളയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കോഴിമുട്ട വെള്ളയാണ് അതിനറബിയിൽ പറയുന്ന പ്രയോഗമാണിത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതേ രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ചോദിച്ചു അല്ല വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാരെ പറ്റിയാ നബിയേൻകാറ അവരെ നാം കന്യകകളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗീയ തരുണിമണികളെ നാം കന്യകകളായി സൃഷ്ടിക്കും എന്റെ സ്വർഗാവകാശികൾക്ക് വേണ്ടി കന്യകകളായി സൃഷ്ടിക്കൂറുബൻ അത്രാബ അവർ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അത്രാബ സമപ്രായക്കാരാണ് അവർ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമലു ചെയ്ത് കട്ടപ്പെട്ടു മരിച്ചു പോയ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു ഐഹിക രോഗത്ത് വെച്ച് റൂഹ് പിടിക്കപ്പെട്ട ആ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ആ പറഞ്ഞത് അത് ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച അപ്പൊ ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പറഞ്ഞു സമപ്രായക്കാരികൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരികൾ ഒരേ പ്രായക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ റൂബൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ നന്നായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും കന്യകകള് ഭൂമിയിൽ ഒരു പക്ഷേ പത്തു പേറ്റ പാത്തുമ്മത്താത്തയാ പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോ കന്യകയാ അവിടെ വരുമ്പോ കെട്ടിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ആകൃതിയിലാ വരുന്നത് വയസ്സെത്രയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അവർക്കൊക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഒക്കെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിൽ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുക ഹദീസ് ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഒരു ഹദീസിലൂടെ ഈ ഹദീസിലെ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഹദീസിലല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുഹൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഹക്കി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് കാണാം നബ്സലാസ്ലം അതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നബ്സലാസ്ലം പറഞ്ഞത്രേ ഭർത്താക്കന്മാർ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവരെ സമീപിക്കുമ്പോഴും അവർ കന്യാചർമ്മമുള്ളവരായിരിക്കും കന്യകകളായിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ആയിഷ ഒതിയല്ലാഹു എൻഹാ വലിയ തമാശക്കാരിയായിരുന്നു ആയിഷ ബീവി ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു വാ വജാ യാ റസൂൽ അല്ലാ 
ഐഷബി ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാ നബിയെ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണല്ലോ നബിയെ കാരണം കന്യകയാ കന്യകയായിട്ട് അവിടെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുക എന്നത് അതൊരു വല്ലാത്ത കഷ്ടമല്ല നബിയെ കാരണോ ഒരു കന്യകയായ പെണ്ണിന് ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ുമ്പോയുണ്ടായ മാനസിക നിറവൃതി അത് അവസാനിക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തില് എത്ര പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടാലും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അത് നിലനിൽക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാരുണ്ടാകും ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഒന്നും അടങ്ങി വരാൻ സ്വാഭാവികമായി മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കൂലേ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അത് തീരാത്ത ഫസ്റ്റ് നൈറ്റുകൾ തീരാത്ത ലോകം അത് സ്വർഗമാണ്